நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தென்றல் பாரதி வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதாவது கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம ப்ரூஃப் கொடுக்குறதுக்காக ஃபங்க்ஷன்ஸில் எடுத்த ஃபோட்டோஸை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலாக வந்து ஃபோட்டோஷாப்லேயே கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்குறவங்க இருக்காங்க ஃபோட்டோஷாப்பில் அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இருந்தாலும் அதை விட ஒரு பெட்டர் சொல்யூஷன் இருக்குது அப்படின்றது என்னோடய எண்ணம் அதுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் கன்வெர்ட் பண்ணுறத விட இது எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்றத நான் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் கம்ப்ரஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத ஒரு ஃபோல்டரில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு சாம்பிளுக்காக ஒரு ஃபிஃப்டி இமேஜ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த ஐம்பது இமேஜோட சைஸ் என்னன்னு பார்க்குறேன் ஐம்பது ஃபோட்டோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அறநூற்றி ஐம்பது ஐம்பத்தி மூணு எம்பி இருக்குது அறநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு எம்பி இருக்குது இதை நான் வந்து இப்போ கஸ்டமருக்கு நான் கொடுக்கணும்னு பார்க்குறேன் இதை எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சஜஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணி ஃபோட்டோஷாப் மூலமாக நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் ஃபோட்டோஷாப்பில் எல்லாேருக்கும் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபைலில் போங்க ஸ்கிரிப்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இமேஜ் ப்ராசர் போங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் செலக்ட் த இமேஜஸில் வந்து செலக்ட் ஃபோல்டர் ஃபோல்டரில் போய்ட்டு டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற சாம்பிள் ஃபோல்டரை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்குள்ளே ஏதாவது சப் ஃபோல்டர் வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்க்ளூட் ஆல் சப் ஃபோல்டர் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே ஃபோல்டர் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அதை செக் பண்ண வேணாம் அடுத்தது ரெண்டாவது ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் இன் சேம் லொக்கேஷன் கொடுத்துக்கோங்க இல்லை வேறு ஏதாவது லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணனாலும் நீங்கள் வந்து கீழே வந்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் சேவ் இன் சேம் லொக்கேஷனே கொடுத்துக்கிறேன் சேவ் எஸ் ஜேபக் ஒரு வேலை பிஹெச்டி ஃபைலாக உங்கள் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்து ஜேபக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது குவாலிட்டி குவாலிட்டியில் வந்து இதில் மேக்ஸிமம் பன்னெண்டு வரையிலும் கொடுக்கலாம் ஆனால் வந்து இப்போ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்ப்ரஸ் பண்ண வேணுன்றதால நான் வந்து ஒன் மட்டும் கொடுத்துக்குறேன் கொடுத்துட்டு நான் வந்து இதில் வந்து ரன் கொடுக்குறேன் ரன் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் ஃபோட்டோஷாப்பே வந்து உங்களோட ஃபோல்டரில் இருக்க அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாத்தையும் அதுவே ஒன்று ஒன்றா ஓப்பன் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்த லொக்கேஷனில் போய்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே வந்து சேவ் பண்ணிடும் இப்போ என்னோடய ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே வந்து ரீசைஸ் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நான் ஃபோட்டோஷாப் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் அந்த சாம்பிள் ஃபோல்டர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து ஜே பக்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே என்னோடய கம்பரிசான ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே சேவ் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்குறேன் அறுபத்தி மூணு எம்பி இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ அந்த அறுபத்தி மூணு எம்பியை மெயில் அனுப்பணும் இல்லை வேறு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதாவது அறநூற்றம்பது எம்பியை வந்து அறுபத்தி மூணு எம்பியாக மாற்றிருக்கு ஓகேங்களா ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் பெட்டரான ஒர்க் தான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இதை விட இன்னும் நம்ம வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதில் வந்து ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை நம்ம வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த சாஃப்ட்வேர் நான் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இது இமேஜ் ரீசைஸர்னு இருக்குது இல்லைங்களா இதுதான் அந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த சாஃப்ட்வேர் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதை ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சாஃப்ட்வேரை ஓகே என்னோடய சாஃப்ட்வேர் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இந்த சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக போய் ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது நான் இப்போ எப்படி யூஸ் பண்ணணும் சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து நான் ஃபோட்டோஷாப் மூலமாக வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண ஜேபக் ஃபைல் ஃபோ ஃபைல் ஓகேங்களா இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற மறுபடியும் நான் ஒரிஜினல் ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபோட்டோ ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிறேன் காப்பி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நான் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ஒரு ஃபோல்டர் நியூ ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஒன்று நேம் கொடுத்துக்கிறேன் நேம் கொடுத்துட்டு அதில் என்னோடய அந்த ஃபோட்டோஸை மறுபடியும் நான் வந்து சேவ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ என்னோடய ஐம்பது ஃபோட்டோ உள்ளே வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஐம்பது ஃபோட்டோ அதான் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதோட சைஸ் வந்து அறநூற்றம்பது எம்பி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபோட்டோஸ்
இதை நீங்கள் அன்செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது கூடவே வந்து இதோட காப்பீஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் கம்ப்ரஸ் ஆகி ஓகே கண்ட்ரோலையே கொடுத்துக்கிறேன் நான் ரீசைஸ் பிக்சர் பண்ணுறேன் ரீசைஸ் பிக்சர் பண்ணோடனே இதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த சாஃப்ட்வேர் இப்போ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நிறைய சைஸ் எல்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம ப்ரூஃப் தான் கொடுக்க போகிறோம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக தேவையான அவசியம் இல்லை அதனால் ஸ்மால் ஃபிக் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரீசைஸ் இந்த ஒரிஜினல் பிக்சர்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் காப்பி வச்சுருக்கேன் காப்பி வச்சு இல்லாதவங்க அந்த விஷயத்தை பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப சேஃபாக இருங்க காப்பி இல்லாமல் நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சா அதாவது ஒரிஜினல் ஃபோட்டோ கிடைக்காது ஒரிஜினல் ஃபோட்டோவை வந்து நம்ம வந்து ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதிலே வந்து கிரி காப்பி வந்து க்ரியேட் பண்ணாமல் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ரீசைஸ் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் பத்து செகண்டில் வந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே ரீசைஸ் ஆகிடும் இப்போ என்னோடய ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ரீசைஸ் ஆகிடுச்சு இதோட ச சைஸ் பார்க்கலாம் பாருங்கள் வெறும் ஏழு எம்பி தான் வந்துருக்கு அதாவது அறநூற்றம்பது எம்பி இருந்ததை ஏழு எம்பியாக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி பாரு இவ்வளோ குவாலிட்டி போதும் ஒன்றும் அந்தளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை அது இல்லாமல் இது நமக்கும் சேஃபு நம்ம வந்து ஃபோட்டோஸ் காப்பி பண்ணி கொடுக்கும்போது அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு இல்லை ஒரிஜினலாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் வேறு எங்கேயும் போய் பிரிண்ட் போகிறதுக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது வேலை செய்கிறதுக்கோ இது வந்து ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அந்த பிக்சர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லோ குவாலிட்டி அவங்க ஜஸ்ட் வந்து இமேஜ் வேணால் பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இது போதும் இந்த ஒரு குவாலிட்டி போதும் ஓகேங்களா அவங்க திரும்ப நம்ம மட்டும் வந்து கொடுத்தா நம்ம வந்து இந்த இமேஜை வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அது மாதிரி ஒரு பர்பஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதிலே வந்து இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதில் லார்ஜ் இல்லை மீடியம் வந்து ஏதாவது ஒரு இதை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து மறுபடியும் நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இந்த ரீசைஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்களுக்கு லிங்கில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ரீசைஸ் த ஒரிஜினல் பிக்சர்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதை நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா இல்லை அன்செக் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா என்ற விஷயத்தை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இது ஏன் நான் டிக் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோ நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஒரு நியூ ஃபோல்டர் வந்து கொடுக்குறேன் டூன்னு கொடுத்துக்குறேன் இதுக்குள்ளே அந்த ரெண்டு ஃபோட்டோ நான் காப்பி பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இதை செலக்ட் பண்ணி ரீசைஸ் பண்ண போகிறேன் ரீசைஸ் பிக்சர் கொடுத்துக்குறேன் இதை வந்து அன்செக் பண்ணிட்டேன் ரீசைஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா பக்கத்துலேயே வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது மாதிரி செலக்ட் ஆகும்போது நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்கும்போது இந்த ரீசைஸ் ஆன பிக்சரை நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது இதுக்குள்ளேயே வந்து ரீசைஸ் ஆகாத ஒரிஜினல் பிக்சரும் இருக்குது ரீசைஸ் ஆன பிக்சரும் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அந்த ரீசைஸ் ஆன பிக்சரை வந்து செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே ரீசைஸ் பண்ண வேண்டிய பிக்சரை நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரிஜினல் வச்சுக்கிட்டு ரீசைஸ் பண்ண வேண்டிய பிக்சரை மட்டும் நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு இதில் வந்து பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு பேக்கப் தனியான ஒரு இடத்துல வச்சுக்கோங்க உங்களோட ஃபோல்டர் உங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் தனியாக ஒரு இடத்துல இருக்குது அதோட காப்பீஸ் மட்டும் கொண்டு வந்து ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஃபோல்டரில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கண்ட்ரோலே கொடுத்து நீங்கள் ரீசைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரீசைஸ் ஆன பிக்சர்லாம் உங்கள் பாருங்கள் இதில் வந்து டோன் கிரியேட் காப்பி இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து கிரியேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு கம்ப்ரஸ் ஆன பிக்சர் வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பிக்சரும் வேறு இடத்துல நீங்கள் வச்சுருக்க இடத்துல சோர்ஸ் ஃபோல்டரில் இருக்கும் ஓகேங்களா இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பிக்சரை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி சொல்ல வரேன் ஓகேங்களா இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது ட்ரை பண்ணுங்கள் இன்கன்வீனியன்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான சொல்யூஷன் நான் கொடுக்குறேன் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப்